们养家在清晨，虽是布衣寒士，却是三代书香，受到乡里乡亲的尊重。可是，你让我这老脸，可往哪儿搁呀？我是孟安他娘，杨先生，不管你怎么说，我都得替西园尽一份孝道。我不能让他在九泉之下还不放心。什么孽呀！西安他爹那年进京赶考，客死他乡，他娘守不住，跟一个跑摊的木匠走了。那年西安才两岁。孟少爷找我是为烟叶的事儿吧？哦，今天啊，我们不谈生意，只为吃饭。呃，今天变个花样，吃西餐。西餐是这样，每人一克。我要了手抓肉，你也来一份。哈，我还没吃过西餐呢，今儿个开个洋荤吧。听说，宋老板最近吃的比较油腻，我帮你点了份清淡的。这菜是生的，咋吃啊？生的也没关系，西餐嘛，外国人都是怎么吃的。哦，来，哎哎，来，这不行。本想让他接续杨家的烟火，给杨家留一条根。谁想，他他走到我的前面了。杨先生，您别说了。杨先生，您别难过。您放心。西园虽然不在了，但还有我。我就是吃糠咽菜，我也一定为您养老送终。可是，林家和孟家都不认你，你也难。您放心吧，我有双手，我能养活您。怎么样，吃完了吗？苦，这点苦算什么？比起见利忘义的苦，好多了。孟少爷是因为烟叶的事迁怒于我吧？难道不该吗？孟少爷，您错怪我了，我也是没办法呀。高兰来的大老板财大气粗，一上来就给三成定金。你也别怪烟农们见利忘义，这古话说得好：“天下熙熙，皆利益趋；天下攘攘，皆利益往。”有人愿意多给钱，他们当然趋之若鹜。烟农小本生意，趋利无可厚非。
。宋老板，你是陇中五县有名的烟业经纪人，你这样做，那不是砸自己的招牌吗？别忘了，诚信可是你的命根子。这事儿还真怨不了我，要怨只怨曾管家，是他不跟烟农们签订契约，才造成今天这个局面。曾管家做的确实有不妥，可这是君子协定，以往我们可都没出过事儿，这次怎么了？都是老客户了，去跟他们说，不能这么见利忘义。没用，你的黑字没落在白纸上，我拿人家没办法。有没有什么办法弥补？除非孟少爷把定金也提到三成。我考虑一下，宋老板，能不能告诉我，高兰那个大老板是谁？对不起，孟少爷，我也不清楚，只是听说。孟祥和今天请宋文清在红宾楼雅间吃饭，我抽空来向少爷禀报一声。他没有去找孟安，听说少奶奶和中娃子去找了。相遇？不，是姓丁的那位。胡掌柜啊，你在咱们银行给马掌柜开个户头。好，每一次马掌柜禀报完之后，你就把二十块大洋存进去。是，谢谢林少爷。只要你是真心帮我，不会亏待你的。林少爷如此慷慨，小的一定鞠躬尽瘁。好了，不用谢了，以后耳朵伸长点。有什么情况，及时告诉我们啊！好的，胡掌柜，那林少爷，我就先告辞了。好，告辞，请。少爷，孟祥和肯定是听到了风声了，他找宋老板，肯定是谈烟叶的事。是我请宋老板告诉曾德厚的。啊，你？我想看看孟祥和的反应。如果他是对烟叶市场感兴趣的，应该不会知难而退；如果不感兴趣呢，那咱们不就捡了个大便宜吗？可他要是不愿意退出角逐呢，那就得逼他出局。做生意是要讲实力的，以咱们林家银行要调动几百万两的银子，不是一件很难的事，但是对他来说。他根本就不是对手，可是你别忘了，他老丈人可有钱了。远水救不了近火，也是啊，鞭长莫及。哎，少奶奶药点好了，谢谢。哟，少奶奶，你怎么没吃饭呢？九娃子，啊，你今天都去了什么地方？每个地方你都仔细找了没有啊？我一路找，一路问。没人见过呀！这孩子能跑哪儿去？少奶奶，要不明儿个咱回去吧？不行，孟安找不到，不能回去。哎，咱这都出来十来天了，您这又生病了，万一有个什么闪失，我怎么跟少爷交代呀？找不到孟安，我怎么向香玉交代呀？你说，我们俩找了这么久了都，大人都受不了了。你别说孟岸是个孩子，这一路上能遇到多少事儿啊？周娃子，你说孟岸他不会是……哎呦，少奶奶，你可千万别瞎想，岸少爷肯定没事儿。不行，周娃子，走，跟我接着找。哎，少奶奶，走啊！这天都黑了，咱明儿个去找吧。胖子，我得出去一趟，你跟那个曾管家说一声，不管家里有什么事儿，等我回来。啊，不，少爷，啊，要不您留下，还是我去吧。哎，不行，你去我不放心。哎，不，张爷，哎，正好你回来了，我您这是要出门啊？去找丁月，必须得我自己去。哎，让冯胖子去吧。啊，他去我不放心。少爷，我有要紧的事禀报啊。你有没有见过这么高的一个小男孩？没没没见过。哎，谢谢。啊，你有没有？
没有看到一个这么高的孩子，脸长得黑黑的。呃，没看见。师傅，有没有见过一个这么高的孩子，脸长得黑黑的？小男孩哟。对，没见过。太长。真没见过。高兰县确实有一家叫如意烟行的，在大量收购烟叶，而且开出的定金也确实是三成，很多烟农都趋之若鹜啊。这家烟行什么背景？到现在还不清楚，只是听说，是从兰州来的一家大老板，而且，三成定金全都是现场支付啊，一水的现大洋。那也就是说，我们在烟叶市场上要全线败退了，除非我们也把定金提高到三成，否则后果不堪设想啊。不行，问题的关键倒不在于是不是把烟叶的定金提高到三成。如果真的是这么一来的话，我担心背后有人挑唆，弄得两败俱伤，他渔翁得利。少爷，你是怀疑林家在背后挑唆？我现在还没有任何的证据，这事儿不好说。这家烟行的手法真的是很奇怪。他们为什么要这么干？少爷，现在不管是谁在背后挑唆，如果你还想在烟叶市场占有一席之地呢，就必须这么应战，否则就是退出。退出，我肯定是不会退出。邹主啊，你去找一下宋文清，跟他说，咱们也把预付的定金提高到三成，然后让他赶紧跟烟农签约。好，我明天就去找他。哎，对了，少爷。刚才你说孟岸少爷他怎么了？让他去天津，他不愿意去，跑了。丁月跟众娃子都找了他半个月了。哎，他为什么不愿意去天津呢？被林家挑唆的呗。林家为什么要这样？没道理啊！是啊，一开始啊，我也以为是林奇川，为了跟我争夺这烟叶市场，想把这趟水给搅浑。但如果你现在说真有这么一家烟行的话，我就不知道为什么了。这件事儿，只有找到孟岸才知道谁在搞鬼。是啊。拉面来，拉面来，拉面来。拉面。大叔，给点吃的吧。来，你从哪儿来？青城镇。你来这儿干啥呀？巡抚。你父亲叫什么名儿？杨希元。哦，还没找着。看见挺可怜的，饿坏了吧？嗯。来，拿着孩子。谢谢。来，谢谢。等会儿，给拿筷子。好点了吗？孟岸，有消息了吗？少奶奶，她还没回来呢。你又买这么多的东西，花了不少的钱吧？啊，没花啥钱，这也是我应该做的。我在史太医那抓了些药，我去给您煎药去。相遇。我脾气不好，古板，你可不要跟我一般见识啊
。杨先生，您别那么说，我不会。以后叫爷爷吧，啊，孟岸。都认我这个太爷爷了，我也认你这个孙媳妇了。爷爷，蒋玉，你是个好人呐、啊，我苦命的孩子、啊。我爹说：“穷死不外自，可我顾不了那么许多了。这些字，你拿到集市上把它卖了吧。我杨汉卿的字，还是值几个钱的。我不能让我的孙媳妇受穷了。”爷爷，这字咱不能糟蹋了，我能养活您。你不为自己着想，也得为孟岸着想啊！你要为孟岸攒点钱呐、啊，孟家把他养这么大，也为难人家了。等孟岸找回来。我想啊，还是咱们自己接回来，自己养吧。只要我活一天，我就能帮你一天。爷爷，现在还不是时候。啊见不到孟岸，你记得把这个给他带上，孟岸。你到底在想什么呀？啊！这段时间你知不知道把大家都急坏了？明天跟丁妈妈回去吧。我不回去，我要找我爹。你的父亲杨希元，他死了。你骗我，孩子，真相是挺残酷的。那次你问我，我没有忍心告诉你。我想等你慢慢长大了，再一点一点的跟你说。可是看来现在，我不能隐瞒你了。五年前，你的亲生父亲杨希元被人打死了，是你现在的父亲孟祥和亲眼看见的。所以啊，你的孟爸爸答应了你的亲生父亲。要把你当亲生孩子一样抚养，所以孟爸爸才说要送你去天津读书，知道吗？他不是我爹，他恨我娘。好孩子，你孝顺你娘，丁妈妈特别高兴。但是别埋怨你孟爸爸，好不好？我不是跟你说过吗？要学会爱身边的每一个人，何况他是你爹呢？他有不对的地方，丁妈妈一定好好批评他
，你知不知道，孟爸爸和我一样，都把你当亲生孩子一样疼爱。我不回孟家，我想跟我娘在一起。丁妈妈答应你，你长大了，我尊重你的选择。回头我跟你娘说，如果她答应的话，我就说服你爹，让你回到你娘身边，好不好？嗯。他怎么说？他说：“哎呦，算了，我也别告诉你了，省得你听了又有生气。”我从来就没有指望过，孟祥和会说我任何的好话，我怎么会生气呢？说，哎，他说呀，是你把孟安藏起来了，嫁祸于他，他是不会分家的。他凭什么说我把孟安藏起来了？如今他这么说，我真的是怀疑，孟安是他藏起来的。他不会这么做吧？怎么不会？你想一想，他恨相遇，就把气撒在孟岸身上。啊，要不是他知道底细，他自己为什么不去找？还让丁月来这儿找我，硬要我去找，我才不会呢。哎，西川啊。你可是林家的族长啊，你得为我做主啊，三叔，你放心，这事儿我不会不管。少爷，哦，三老爷，我有事禀报。啊，三叔，我还有事儿，你先回吧。哎，放心啊，三老爷慢走。哎哎，起床。好好好，好，你忙你忙啊，慢走慢走。哎。想和出牌了，出什么牌？宋老板刚才派人给我送信来，说曾德厚通知他，孟家也愿意把预付定金提高到三成，而且催着烟农们赶快签约。那他不知道高兰那家商号的人背后是我吧？少爷这一步棋是隔山打炮，他怎么知道的呢？那也代表他是不会退出烟叶市场了。哎呀！他要是不退出就麻烦了，我们就收购不到足够的烟叶呀、啊。报告，一定要让他退出。您说什么，少爷？你跟宋老板说。除了今年的预付三成定金之外，我承诺过的，在今年的烟叶价格上，在去年的基础上，提高一成。啊，少爷，这一提价，咱们的成本就高了，成本一高，利润就少了。别再说了，哪怕我今年少赚几万两银子，我也要托孟祥和下水。我还有一把棋牌斩妖剑。哎，少奶奶，好像是少爷。孟爱，孟爱，醒醒！你爹来接你来了。撤！撤！少奶奶，来，小少爷。少爷，找着了，哪儿找着的？在靠山脊。你怎么来了？我着急嘛，都走了半个月了，也不捎口信回来。每天都在跑，没时间写信。少爷，少奶奶都病了，在客栈里躺了好几天呢。怎么了？哪不舒服？没事儿，就是受了点寒
，早就好了。还不是因为你小子。孟安，你看，你爹来找你了，接你回去呢。走，跟我骑马走吧。我不。嘿，你这兔崽子还记仇是吧？他刚在车里还没睡醒呢。这样，你先回去跟香玉说一声。免得他担心。呃，我还有事儿，要不让中华子去吧？你要理解一个当母亲的心情啊。去吧。少爷，是来给夫人上香的吧？孟安是个孝顺孩子，去你爹那儿住吧。不，天凉了，不用守门子了。习惯了。少爷，请你把钱带走，我可以养活自己。祥和，跟你商量件事儿吧。孟安的事儿吧。哎，他要是不愿意去天津就算了。我跟你爸已经解释过了。我们把他还给祥玉吧。我答应过西元，要把他抚养成才，我不能对不起他。那就把香玉接回来，反正不能让他住墓园了。他喜欢住那儿。喜欢？那你怎么不过去住那儿试试看啊？我早就跟你说过了，你要是看不惯我，可以回天津。是你自己赖着不走。不走，是我不能眼睁睁的看你变成一头狼。那你也把我变不成天使。哎，起来，跟你说会话。小何，把仇恨忘了吧。
，他会让你快乐吗？我现在不恨他了，我恨的是别人。你恨谁啊？我恨谁你不知道吗？伤口虽然好了，可是伤疤还在。他们拿走了我所有的快乐。和我在一起，你也不快乐。我现在伤心、愧疚，让你永远失去了做母亲的快乐。我觉得对不起你。萧何，不要这样想。我时常会感谢上帝，因为他让我还有你，我已经很快乐。这痛恨越来越多，大家把你关在一个笼子里面。小何，宽容是钥匙，只有宽容能打开那把锁，把你给放出来。行了，收起你那些大道理吧。我试图拿起过你所谓的这个钥匙给他们，他们要吗？他们配吗？他们做这么多亏心事，一点都不觉得惭愧，反而处处跟我作对。我现在算是理解了，世间万物最狠的就是人。他们给我那些血的教训，比你这些大道理对我来说刻骨铭心的多。那是因为你心里有魔鬼。我是你妻子，我有责任把他赶走。我再一天，我就会劝你一天。你会发现你是在徒劳。谁啊？是我，曾德厚，少爷，我找您有急事儿。赵进来，什么事儿啊？少爷，高兰那家商号又打出新牌了。什么牌？提高了今年的烟价。多少？一成。他们这是在逼我呀！是啊，我看他们是想把咱们逼退。可我一直很奇怪，这家商号到底有什么背景，一直在跟您叫板，现在如此猖狂，是不是财大气粗啊？不按常理出牌，这是商家的大忌。如果不是有什么特殊的目的，即便是财大气粗，也不会这么做。那他们的目的是什么呢？只有一个目的：打败我。少爷，你跟他们无冤无仇，他们为什么要这么干呢？因为背后站着的人是林奇川。您怎么知道是林奇川呢？一开始呢，我这心里还在想：首先，先挑唆孟案出逃，然后再挑起烟叶大战，想让我首尾不能相顾。一开始，我还觉得这两件事情是偶然的。突然有一天，林天石告诉我，林奇川有意进军烟叶市场，我这才恍然大悟。那个挑起烟叶大战商家的背后，一定是林奇川。啊
。哎呀，您想过没有？林奇川一向谨小慎微，这几年一直是默默无闻。他有什么理由，敢向您发起挑战呢？是啊，这件事情我还没想明白。明天啊，你去找一趟宋文清，跟他说啊，我接受挑战，明年炎炎的价格，同样提高一成。啊，少爷啊，这样太冒险了，舍不得孩子套不着狼啊。我必须要弄清楚林奇川的底牌，我心里才有数。好。那我明天就去找宋文清，告诉宋文清，都是老交情了，别太见礼貌，啊，嗯。我明天去一趟高来街，如果有人问起来我，就说我去下河收羊毛了。为什么？少爷，难道又是往河里扔石头？这回恐怕不是石头了，起码得是颗炸弹吧。我来是要跟你谈谈孟案的事，他怎么了？他提出来想要和你在一起。不，你别听他的，他是你们的儿子。我答应他了，孩子提的要求是正当的吗？想要和自己的妈妈在一起，我没有什么理由拒绝他呀。少奶奶，即使你答应了，我也不会收留他。为什么？不行！你在撒谎！你是因为我才这么说的。我不需要别人的怜悯。我也不想把自己的快乐建立在别人的痛苦之上。你这样做其实很自私，你会伤害到我，伤害到孟安的。你知道孟安为什么离家出走吗？他要去找他的父亲杨希元。我没有理由再瞒他了。孟安长大了，他是个大孩子了，他有权利知道自己的亲生父亲是谁。你知不知道，这段时间他在外面流浪，是怎么过的？他把杨希元的名字写在自己的身上，还沿路乞讨。他为什么呀？他不就是为找到一份属于自己的、真正的爱？你是他母亲，亲生的母亲，别把他拒之门外。莫安叔，他天天都来墓园，虽然你不想理他，他就想看你一眼，帮你喂喂鸡，帮你扫扫地。真的挺心疼你的，少奶奶，求求你别再说了。你答应孟安这个要求好不好
。少爷啊，这可是你们老孟家的账册，请您过目，啊，也请您看好了，我不干了。用人不疑，疑人不用。我曾得后，最不能容忍的就是被人家猜疑呀、啊。怎么回事？这是？是。这几个月，各地分号没有把货款汇过来，我就写信去问怎么回事。你知道他们怎么说？他们说钱被你提走了。你看看，这是他们的来信，你看看吧。这么大的事儿啊，我一无所知。我知道你信不过我，好，我走。阵风啊，从我眼前飞过，我还没有看清你一滴脸，你就。直到永。